अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पनीर पसंदा बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी रेस्टोरेंट जैसा ये टेस्ट आप घर पर इसे झटपट बना सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं पनीर पसंदा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तिहाई कप के बराबर कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लिया है और यहाँ पर ले लिया है दो बड़े चम्मच काजू बारीक कटा हुआ दो बड़े चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ और करीब दो बड़े चम्मच किशमिश बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ले लूँगी और करीब डेढ़ बड़े चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना लिया है इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें मैं डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ मैं ये चाट मसाला करीब आधा छोटा टीस्पून एक हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर ले ली है एक छोटा टीस्पून मैंने काले मिर्च का पाउडर ले लिया है इसे भी डाल लिया है फिर बाइंडिंग देने के लिए इसमें मैं डालूँगी डेढ़ टेबल स्पून के आसपास फ्रेश क्रीम जिससे कि काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी इसमें तो यहाँ पर ये देखिए हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो गया है अब दूसरी तरफ कोटिंग के लिए मैंने ले लिए हैं तीन से चार बड़े चम्मच मैदा और करीब दो से ढाई टेबलस्पून मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ले लिया है इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार और ज़रा सा काली मिर्च का पाउडर बुरक कर डाल दें और पानी डालकर इसका एकदम गाढ़ा घोल बना लेना है ताकि इसकी जो कोटिंग है वो पनीर के ऊपर ठहरनी चाहिए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एकदम गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बर्तन मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा चौड़े तले वाला यूज़ किया है जिससे कि पनीर को कोट करने में आसानी होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गाढ़ा घोल बनके तैयार हो गया है अब यहाँ पर मैंने चार ग्राम के बराबर पनीर लिया हुआ है तो सबसे पहले इस पनीर के ब्लॉक को मैं चार टुकड़ों में काटूँगी हर एक ब्लॉक करीब दो ग्राम का है और इनको फिर से पतला सा बीच में से स्लाइस करके दो भागों में काट लेना है ये देखिए एक पनीर का क्यूब इस तरह से लेकर बीच में से स्लाइस करके दो भागों में काट लेना है तो इस तरह से सारे पनीर के क्यूब्स को मैं दो भागों में काट लूँगी अब थोड़ा थोड़ा स्टफिंग वाला मिक्सचर जो हमने बना के रखा था ड्राई फ्रूट्स वाला उसे लेकर दो पनीर के स्लाइसेस के बीच में रख कर अच्छे से स्टफ़ कर लें तो सारे पनीर के स्लाइसेस को इस तरह से स्टफ कर लेना है तो ये देखिए सारे पनीर के स्लाइसेस को मैंने अच्छे से स्टफ कर लिया अब मैदे के इस गाढ़े घोल से अच्छे से कोट कर लें तो अभी आपको शायद समझ में आया होगा कि इतना गाढ़ा घोल मैंने क्यों बनाया है ताकि ये जो घोल है पनीर के ऊपर ठहरे और अच्छे से पनीर सील हो जाए अब इसे मीडियम गरम तेल में हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई न करें नहीं तो पनीर जो है काफ़ी ड्राई हो जाएगा इस स्टफ्ड पनीर को एक तरफ से करीब 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करें फिर पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें तो इस तरह से पनीर के क्यूब्स जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और इसी तरह से सारे पनीर के क्यूब्स को मैं फ्राई करके एक टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लें जिससे कि एक्स्ट्रा तेल उसमें से निकल जाए अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है तीन से चार बड़े चम्मच तेल इसमें डाल दूँगी एक छोटा चम्मच जीरा फिर कुछ खड़े मसाले जैसे कि लौंग इलायची दालचीनी और कश्मीरी लाल मिर्च इन्हें थोड़ा भून लें फिर यहाँ पर मैंने करीब पाँच से छः लहसुन की कलियाँ ले ली हैं इन्हें डाल दिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है छोटे टुकड़ों में काट लिया है उसे इनको थोड़ा सा भून लूँगी फिर इसमें मैं डाल दूँगी दस से बारह काजू और एक टेबल खरबूजे के बीज ले लिए हैं तो ये सारी चीज़ें करी को पनीर की सब्ज़ी को जो हम ग्रेवी बनाते हैं उसे काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी देते हैं रिच फ्लेवर और टेक्सचर देते हैं फिर यहाँ डाल दिया है दो मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से पतले स्लाइसेस में काट कर इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है फिर इसमें मैं डाल दूँगी करीब तीन मीडियम साइज़ के टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर, फिर इसे भी मीडियम आँच पर भून के फिर आँच धीमा कर दें और टमाटर पूरी तरह गल जाए तब तक उसे पका लेना है यहाँ पर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार नमक डाल देने से प्याज और टमाटर जल्दी पक जाते हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं साथ ही साथ मैंने डाल दिया है एक टेबलस्पून कसूरी मेथी इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे मैंने इसलिए डाला है इस समय ताकि प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से ये भी पिस जाएगा इसका फ्लेवर तो आ जाएगा साथ ही साथ बाद में डालने से कसूरी मेथी छोटे छोटे दिखाई देते हैं और मुझे ग्रेवी एकदम स्मूथ फिनिश वाली चाहिए एकदम अच्छे क्रीमी टेक्स्चर वाली तो इसीलिए मैंने इस समय इसे डाल दिया है यहाँ पर टमाटर और प्याज अच्छे से पक गया है अब इसे मैं ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी ठंडा हो जाए उसके बाद इसे मैं एकदम 
बारीक पीस लूँगी एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है तो ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालिएगा और इसे पीस लीजिएगा यहाँ पर देखिए एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला पेस्ट बन के तैयार हो गया है अब करीब एक टेबलस्पून मैंने तेल कढ़ाई में ले लिया है इसमें डाल दूँगी एक टेबल कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा टी मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है इनको हल्का सा भून लेने से इसका रंग जो है करी में बहुत अच्छा आता है इसीलिए हल्का सा तेल में हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को भून लें इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट बनाकर तैयार रखा था उसे डाल दिया है और अब इसे अच्छे से मिक्स करके करीब दो मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पर पका लें ये मसाले ऑलरेडी पके हुए हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें मैं डाल दूँगी पानी तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पर मैंने दो कप के बराबर पानी डाला है और अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी तीन चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर इसकी सीजनिंग चेक कर लूँगी नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी एक छोटा चम्मच चीनी जिससे कि इस करी का जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा और फिर इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम करीब दो से तीन बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें यहाँ पर मैं ये घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर बाहर की आपको मिल जाए तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर ये यह हमारा जो करी है वो बन तैयार हो गया है अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि करी बनाकर पनीर को करी में डालकर फिर उबालते हैं यहाँ ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो जो पनीर हमने स्टफ करके रखा है उसे इस तरह से दो टुकड़ों में काट लें और फिर सर्विंग ट्रे में इस तरह से इसे रख लेना है आपको जैसे पसंद आए वैसे आप इसे रखें और ऊपर से इसके ऊपर जो रिच और क्रीमी करी बनाई है उसे डाल अच्छे से कोट कर लूँगी तो यहाँ पर हमारा क्रीमी पनीर पसंदा बन के तैयार है ऊपर से थोड़े से फ्रेश क्रीम से इसे गार्निश भी कर लें तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव दिखेगा फिर एक पुदीने के पत्ते से इसे गार्निश कर लूँगी तो यहाँ पर हमारा टेस्टी पनीर पसंदा घर पर बन के तैयार है इसका जो टेस्ट है एकदम रेस्टोरेंट जैसा है बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ